¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien Y en esta ocasión pues estamos aquí ya dentro del evento pues de verano Y pues vamos a repasar las estadísticas de las nuevas armas del evento Y de algunas cosas o requisitos que se necesitan para tenerlas Por ejemplo, vayámonos con lo más fuerte de buenas a primeras La nueva ametralladora, la minigun, la Kraken Slayer pues ya están las estadísticas y todo Usa munición de 9 milímetros Tiene 300 rounds de capacidad 9 milímetros de rifle, eh, ojo al dato Tiene una alta cadencia de disparo Su daño por segundo es bastante alto 521 a 517 Obviamente no hace ningún crítico Si no pues esto estaría más roto que a saber qué Tiene el 70% de penetración de armadura Y además de eso tiene knockback mejorado el precio, 2200 créditos en la Credit Shop y 1800 créditos para los que tengan Gold Member. Ahora bien, en base a las estadísticas, ¿en dónde se ubica esta arma? Pues es literalmente la mejor minigun del juego, justo por detrás de la Great Cannon normalilla, es decir, la Cannon versión ilimitada. Así que bueno. Creo que la estadística lo dice todo y la posición en el ranking respecto a las otras ametralladoras también. Es superior a la GAU-19, es superior a la Tempest, etcétera, etcétera. De hecho, creo que inclusive si le equiparamos en daño, efectivamente es mucho más poderosa que la Down Mag. Pero ahí será cuestión de que lo juzguen ustedes si es que les conviene comprarla o no. Porque pues son 2200 créditos, 1800 si, no, si tienen GM Habrá que valorar si vale la pena el gasto Porque en caso de que por ejemplo tengan una Great Cannon O un arma que se le equipare un poco Y que pues le falte poco para alcanzarla en daño Aunque la verdad es que es bastante elevado Por ejemplo alguien que ya tenga la Down Mag No lo vería pues, muy razonable ¿eh? que la obtuviera Claro está, esto ya quedaría muy a consideración de cada quien, la verdad. Eh, si tienes los créditos y te la puedes permitir, pues no le vería nada de malo, la verdad. Luego tenemos la nueva arma melee, que esta es el, el arma gratis, básicamente. A ver, aquí hay un poco de trampa y beneficio en cómo obtener el arma, porque bueno... La encuentras literalmente en los cofres del tesoro 2024 Así que, sí señores, tocará lootear los cofres Todos los cofres del tesoro, incluidos los que dropean los jefes especiales de evento O más bien solo los cofres que te dan los jefes realmente Porque, bueno, no estoy del todo seguro si es que en los cofres que te encuentras tirados por la ciudad Te fuese a salir realmente Creería yo que no, pero en dado caso ustedes piensen en lootear todos los cofres que puedan. ¿Por qué les digo que es como medio trampa? Porque bueno, no te están específicamente o como obligando a que consigas piezas para armarla como ha sido en otras, en otras ocasiones de eventos. Pero sí que es cierto que la probabilidad de que te salga en los cofres es bastante mínima. Es del 1.5% de entre todo el resto de cosas que hay que te pueden salir. Que puede ser Speed Boss, Experience Boss. Te puede salir. Inclusive tiene más probabilidad de que te salgan los objetos cosméticos. Como por ejemplo el cas, el sombrero, casco, capa de evento. Y de resto pues posibilidad de que te salgan Nodachis, Magnums, 507 Rex. Vamos, de que te salgan armaduras también Y la probabilidad de que te salga el arma nueva es del 1.5% Así que, a menos que la estadística esté muy de tu lado ese día Cuando te encuentres alguno de los cofres Va a haber que lootear bastantes Y bueno, estos los obtienes en los jefes de evento Así que no queda nada más que eh, ir a eliminar jefes Simple y sencillamente Ahora bien, pasando a los requisitos de lo que sería conseguir la nueva mochila Que sería la mochila esta de barril A ver, la mochila te da 6 slots extra para guardar cosas, o sea, viene bien Y te penaliza con 3 de velocidad de movimiento Es decir, 
gana 6 espacios pero te quita 3 de velocidad 3% de velocidad así que bueno si tienes speed boss eh, en otros implantes por ejemplo que logren pues balancear esto un poco realmente no habría ningún problema si no tienes ningún implante pues eso te dejaría con esos menos 3 de velocidad así que juzguen ustedes yo personalmente les digo saquen todo lo que sea de evento porque tarde o temprano les va a servir además los requisitos son eliminar 25.000 zombies vaya cosas y lootear tesoros de los que spawnean en el mapa tienes que lootear 25 a ver creería yo que lo más castroso de esto sería eliminar los 25.000 zombies aunque aún así eh, creería que si le dedicas un tu día entero o un par de días unas horitas a eliminar a los enemigos pues lo haces lo llegas a hacer con cierta facilidad así que bueno por ese lado en esencia sería eso y ya por último pero no menos importante claro está lo del nuevo implante y es que bueno aquí será también otra cuestión de eh, variar y por ejemplo ver realmente si vale la pena o no te vale la pena porque sí, básicamente puede copiar eh, las estadísticas del implante que está a la izquierda de donde lo coloques a este mismo. Pero el detalle es el siguiente, no solo te va a copiar las estadísticas positivas, sino también las estadísticas negativas. Así que si por ejemplo lo quisieses copiar con el Prophecy Implant, que es el que te da 100 de munición, 100 de dinero, 100 de armas y armaduras, básicamente como si tuvieras un busteo de evento, pero al mismo tiempo te hace que te den 15% más de daño a ti, eh, me lo pensaría bastante, ¿eh? Porque si sí, tendrías un 200% entre el implante base y el implante este de este evento que copia las estadísticas. Tendrías 200%. Como si anduvieras con una GM pero sin andar GM todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te copiaría el 15%. Tendrías 30% de daño infligido extra de parte de los zombies. Así que sería algo a considerar bastante. Con qué implante valdría la pena o no utilizarlo. Si sí, nada más que agregar gente. Yo me despido por acá. Y nos veremos en un siguiente video. O directo.